宝送头的动作。哎，上周看到灰宝爬树后，感觉树缝会卡到瑞宝灰宝的头，这周就给小树的树缝补上了。谢谢，내려도조심해야돼후원님은내려오다가낑겼다고그러고낑기지않게그냥사이에끼지않게아거기조심해야돼머리머리머리머리머리그렇지아유잘했어요灰宝爬树给老宋头，看得提心吊胆的。最近两个爷爷一起上班。所以直接连夜就给瑞宝灰宝的树洞补上了，但是今天瑞宝没有去室外，只有灰宝见了小树改造后的样子。因为别人都去室外时，瑞宝在睡觉。依依还偷拍到将爷爷在瑞宝身边做尝试，对瑞宝讲妈妈和妹妹都去室外了，瑞宝真的不去室外吗？瑞宝表示自己不去，自己要单独享受这一整个大园区。将爷爷看到瑞宝这独立能力，对以后培养瑞宝和妈妈分开也有了信心。灰宝因为没有姐姐在。也没有在室外玩很长时间，早早的就跑回来找姐姐了。今天瑞宝比较宅，基本没看到过瑞宝下属。妹妹出门时就在树上，妹妹回来后还是在树上。瑞宝这里都快给小树躺出沙发的感觉了。姨母和爷爷来来回回在园区打扫卫生，对姐妹俩来说一点影响也没有。一根竹子，姐妹俩还要分着吃，尽显可爱的姐妹情深。而需要圣溪阿姨做的，则是给姐妹俩把竹子放好，一边一捧，方便姐妹俩拿取。然后悄悄离开，不打扰姐妹俩睡觉。嗯、爷爷和老宋头现在天天都在问题身上趴着。两个爷爷回想着，昨天他们还小小的，怎么一眨眼就这么大了，身上都有妈妈的影子了。爷爷们害怕再一眨眼，自己就又要面对和福宝一样的场景了。两个爷爷现在看姐妹俩在室外玩耍时的样子，眼神都快要拉丝了，就像当年福宝要独立，老宋头最后一次陪福宝时一样。根据将爷爷的回答来推算。瑞宝灰宝现在离独立只剩半年了，记得将爷爷偷偷抱姐妹俩走员工通道时的样子，仿佛就在上个月。而现在别提走员工通道了，现在就连抱起来都是个问题了。以及鼓励他们学走路时的画面，同样感觉是发生在不久前。再看爱宝与瑞宝灰宝的合照，与之前的合照对比，瑞宝灰宝真是成倍数的放大了。不过这些情绪对现在的老宋头来说，只能在一个人的夜晚时产生。因为在园区，老宋头更多的是头疼脚累，怎么才能下班？今晚姐妹俩让老宋头又惆怅了，腿又拍红了。不过老宋头这次居然变聪明了，不再傻傻的跪在地上苦等了，而是来到了小亭子上坐着，这样比较舒服一点。灰宝看到爷爷来了，率先从小树上下来。灰宝走到老宋头身边后，老宋头立马奖励了一块小苹果给灰宝。而瑞宝这里，老宋头坐的腿都快麻了，他还不下来。老宋头按捺不住了，直接给小苹果送到了灰宝的嘴边。但吃完小苹果后，瑞宝还是不想下来。这时灰宝眼看爷爷站在了小木桩上，灰宝怕爷爷掉下来，还贴心的在下面扶着。老宋头眼看瑞宝迟迟不下来，又用上了姜太公钓鱼的方法，但结果还是不管用。瑞宝这次直接让老宋头黔驴技穷了。今天的瑞宝就是这么有性格，所以老宋头现在与其思考与瑞宝灰宝分离的事情，更需要思考的是。瑞宝到底怎样才能回家？姐妹俩已经对室外园区适应到了不想加班的程度，开始不再对室外园区那般期望，而是到点就往通道门口跑，让自己回那有恒温空调的室内睡大觉。但爷爷们表示，不，你还想再玩一会儿？瑞宝聪明的头脑总是会出现一些人力人气的想法，不像灰宝出门后，不管在哪，自己就只想着玩，对于回家不回家根本不放在心上。灰宝今天出门后就爬上了树，一会儿看看风景。一会儿看看姨姨，瑞宝这里正在思考着，园区里面是不是可以有更多的打开方式，而爱宝就只负责吃，补充自己的营养，好给姐妹俩喂奶。因为园区各种危险行为早已被奶爸们提前做了防护，爱宝根本不用费心。姐妹俩一个研究地下，一个研究地上。灰宝想要爬到更高的地方，但是有爷爷的塑料壳挡着，灰宝根本上不去。而瑞宝这里又开始琢磨小瀑布了。一家三口各有各自要忙的事情。爱宝给上面小床上的竹子吃完后，又来到了下面的小床上，碰巧还和瑞宝来了个偶遇。没事干的瑞宝看到妈妈动了，立马跟上妈妈。妈妈去哪儿，自己就去哪儿，这也算打发时间的方法。而树上的灰宝此时已经逐渐进入了梦乡。瑞宝坐在小床上，还抬头看了看妹妹，看看妹妹在玩什么。瑞宝看到妹妹也这么无聊后。自己走下了小亭子，只见瑞宝嘴角开始上扬，看上去很开心。原来是通道门开了，爱宝看到瑞宝都回去了，自己也立马跟上了。此时在树上听到动静的灰宝醒了过来，灰宝环顾了一下四周，发现就只剩自己了。灰宝心想，这硕大的园区就只留下我自己，你们是认真的吗？灰宝害怕了，立马抱着小树从树上下来，赶紧往通道门跑去。我送头的对脸拍又出现了，灰宝这睡觉的模样如此可爱。
，但老宋头的手机里却只有灰白的鼻子，以后老宋头肯定会后悔的。退休后。看着三个一模一样的鼻子，陷入沉思，一时分不清谁是谁了。灰宝在躺着咀嚼小零食时，忽然有小虫子飞了过来，刚好让盛希阿姨看到。盛希阿姨立马伸出手给那只小虫子抓住了。灰宝享受的躺在小树上，对于盛希阿姨的动作没有任何的抵触，嘴里的小零食咀嚼完了，转头继续吃起了竹子。瑞宝灰宝最近的生活是越来越充实了。上午出门享受阳光，下午在室内休息睡觉，饿了吃点竹子，以及趁妈妈不注意，还可以偷吃两口。姐妹俩趁妈妈睡觉的功夫，偷偷来到妈妈身边，疯狂干饭。姐妹俩彼此疯狂夺食，灰宝自己这边的刚吃完，转头就去抢姐姐那边的，直到确认每个都没有后，灰宝这才放弃。而瑞宝这里动作慢一些，等瑞宝吃完第一个，灰宝自己一个人就吃了三个。姐妹俩体重之所以悬殊这么明显。也和姐妹俩吃饭的速度有关系。瑞宝这里明显没有吃饱，吃完后还在舔嘴唇。爱宝被姐妹俩折腾的这时也醒了，爱宝翻了个身，宠溺的抱住了灰宝。这母慈子孝的温馨画面，让姨姨们看了感觉心里暖暖的。不甘无聊的瑞宝很快也加入了进去。三只熊黏在一起，相互玩耍，相互打闹，既温馨又有爱。福宝现在对奶爸摔竹子的声音适应的越来越好，虽然还是会被吓到，但从之后福宝的从容中可以看出，福宝被吓到完全是对环境的警惕，嘴上和手上的动作不停，则是对奶爸的信任。福宝回国的这段时间里，不仅没有给在韩国留学时学到的本领忘记，反而还给其灵活运用起来了，尤其是钓鱼这项技能。想必在熊猫界流子里面，宝家是唯一学过钓鱼这项技能的吧？今天福宝在吃竹子时，就给这项技能灵活运用起来了。熟练的撑杆，为了省力，福宝还用上了小脚，不慌不忙的吃着手里的竹子，聪明且可爱。吃完竹子，福宝接着又拿起了竹笋。自从福宝回国后，竹笋就没断过。现在福宝这里已经到了竹笋当主食的地步了。而福宝包竹笋的熟练程度更是越加优秀，小手紧握竹笋，用嘴用力撕掉竹笋皮，动作很是丝滑。而今天的基地还刮着微风，伴随着偶尔的打闪声。最近雨季下雨比较多，不过这对福宝来说并没有什么影响，而且这种微风天气还很凉爽。如果雨下大了，福宝三两步就能跑回家，什么也不用担心。从福宝这惬意的姿势就可以看出，福宝现在很享受。而来看福宝的姨姨们，现在面对基地上空突然的落雨，也已经习惯了。现在来看福宝的，基本都人手配备一把雨伞，竹笋吃完了，没有小零食吃了。福宝去到了奶爸的通道，他在奶爸的小窗口上问，还有没有小零食了？奶爸拿出一个大苹果，问福宝想不想吃。福宝表示想吃。福宝的嘴巴都要扬上天了。福宝开心的走回房间，去吃奶爸手里的小苹果。当依依将镜头拉近时，发现福宝园区里面满是三叶草盛开的鲜花。这样来看，宋三岁当初的愿望，在这一刻完成了闭环。